గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం హ్యూమన్ బాడీ యొక్క సిస్టమ్స్ మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన క్లాస్లో మానవ శరీరంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవస్థ ఒకటి జ్ఞానేంద్రియాల గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా జ్ఞానేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అనేవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి ఎలా పనిచేస్తాయి మనకు కావాలి నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నాడీ వ్యవస్థ అంతస్రావ వ్యవస్థ ఇలా మనం వ్యవస్థలు చెప్పుకున్నాం నాడీ వ్యవస్థ చర్యకు ప్రతి చర్య ఇస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం మనం అంటే బయట మన ముందు జరిగే ప్రతి అంశానికి కూడా మన బాడీ ఏదో ఒక విధంగా రెస్పాండ్ ఇస్తుంది అంటాం ఆ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడము అనేది ఎలా జరిగిద్దాయి అంటే బయట జరిగే ప్రతి అంశాన్ని కూడా లోపలికి పంపించేవి జ్ఞానేంద్రియాలు అండి ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏ సమాచారం అయితే లోపలికి పంపిస్తాయో దానికి తగ్గట్టుగా నాడీ వ్యవస్థ స్పందించడం అనేది జరిగిద్ది మరి ఇలాంటి జ్ఞానేంద్రియాలు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి అంటారమ్మా ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఐదు కన్ను చెవి ముక్కు నాలుక చర్మం ఇలా మొత్తం ఐదు రకాల జ్ఞానేంద్రియాలు ఈ ఐదు రకాల జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా చర్యకు ప్రచర్ ఇవ్వడంలో ప్రత్యేక పాత్ర వహిస్తాయని చెప్తున్నాం అంటే ఏంటి మన ముందు జరిగే ప్రతి అంశాన్ని కూడా లోపలికి తీసుకుంటుంది ముందు అంటే మన ముందు జరిగే ప్రతి అంశాన్ని గ్రహిస్తుంది ఆ గ్రహించిన అంశాన్ని మెదడుకు పంపించాలి అలా ఒక సమాచారాన్ని గ్రహించి ఆ సమాచారాన్ని మెదడుకు పంపించేంత వరకు ఇవి పనిచేస్తాయమ్మ అయితే మీ ముందు జరిగే అంశాన్ని గ్రహించడానికి ఈ జ్ఞానేంద్రియాల్లో గ్రాహకాలు అనేవి ఉంటాయమ్మ మీ ముందు జరిగే ప్రతి అంశాన్ని కూడా గ్రహించడానికి ప్రతి జ్ఞానేంద్రియంలో కూడా గ్రాహకాలు అనేవి ఉంటాయమ్మ ఆ గ్రాహకాలు గ్రహించినటువంటి సమాచారం ఏదైతే ఉందో ఆ సమాచారాన్ని మెదడుకు పంపించడానికి వీటిలో ఒక నాడి కూడా ఉంటుందమ్మ వీటిలో ఒక నాడి కూడా ఉంటుంది మరి జ్ఞానేంద్రియాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రహకాలు ఏంటి ఆ గ్రహకాలు స్వీకరించిన సమాచారాన్ని మెదడుకు చేరవేసి నాడి ఏంటి ఈ రెండు అంశాలు మనకు కావాలి సెకండ్ వచ్చేసరికి ఈ ఐదు రకాల జ్ఞానేంద్రియాల యొక్క అధ్యయనం ఏంటో కూడా మనకు తెలియాలమ్మ ఈ ఐదు రకాల జ్ఞానేంద్రియాల యొక్క అధ్యయనము కూడా మనకు తెలియాలమ్మా స్టడీ ఓకే అవి చూద్దాం చూడండి కంటిలో ఉన్నటువంటి గ్రాహకం కన్ను ఏం చేస్తుంది చూస్తుంది కాబట్టి ఆ గ్రాహకం ఏంది అంటే దృష్టి గ్రాహకం మరి ఆ దృష్టి గ్రాహకం స్వీకరించినటువంటి సమాచారాన్ని మెదడుకు చేరవేసే నాడి దృక్నాడి దృక్నాడి అలాగే కంటి యొక్క అధ్యయనము ఆప్తమాలజీ ఆప్తమాలజీ కంటి యొక్క అధ్యయనం ఆప్తమాలజీ అలాగే చెవిలో ఉండేటువంటి గ్రాహకం ఏంటి మనకి ఏం చేస్తుంది వింటుంది అంటే శ్రవణ గ్రాహకం శ్రవణ గ్రాహకం నాడి శ్రవణ నాడి మన చెవి యొక్క అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ ఓటాలజీ అంటారు అలాగే ముక్కు ముక్కు ఏం చేస్తుంది వాసన ఘ్రాణ గ్రాహకం నాడి ఘ్రాణ నాడి లేదా రసాయనక నాడి అంటారమ్మా ఘ్రాణ నాడి లేదా రసాయనక నాడి అంటాం దాని యొక్క అధ్యయనం ఏందయ్యా అంటే రైనాలజీ అంటారమ్మా రైనాలజీ అంటాం అలాగే నాలుక నాలుగులో ఉన్న గ్రాహకం ఏంటి జిహ్వగ్రాహకం నాడి జిహ్వనాడి లేదా రసాయనిక నాడి అంటాం అధ్యయనం ఏందయ్యా అంటే నాలుగుకి గ్యాసాలజీ గ్యాసాలజీ లే ఆర్ లారింజాలజీ అంటాం గ్యాసాలజీ అంటే నాలుగు ఒకటి వస్తుందమ్మా లారింజాలజీ అంటే గొంతు భాగం మొత్తం వస్తుందమ్మా ఇట్లా నెక్స్ట్ చర్మం స్పర్శ గ్రాహకం నాడి స్పర్శ నాడి అధ్యయనం డెర్మటాలజీ డెర్మటాలజీ ఇలా మనకి ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలకు సంబంధించి గ్రాహకాలు ఏంటి నాడి ఏంటి అధ్యయనం ఏంటి ఈ మూడు అంశాలు తెలుసుకుంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఒక పిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందమ్మా ఎందుకంటే చాలా ఎగ్జామ్స్ అడిగారు కంటిలో ఉన్నటువంటి సమాచారం కన్ను స్వీకరించే సమాచారాన్ని మెదడుకు చేరవేసే నాడి ఏంటి అలాగే ఒక వ్యక్తిని మనం జ్ఞానేంద్రియ చెప్తాం కన్నులో ఒక వ్యక్తిని మనం స్వీకరిస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రతిబింబాన్ని మనం చూ ఆ ప్రతిబింబాన్ని ఏ విధంగా స్వీకరిస్తుంది అంటాడు అమ్మా తలక్రిందులుగా స్వీకరిస్తుంది ఆ తలక్రిందులుగా స్వీకరించిన ప్రతిబింబ మెదడుకు చేరవేసే నాడి ఏమిటి అంటే మనకేందంటే డైరెక్ట్గా అడగడు కంటిలో ఉన్న నాడి ఏంటి అని అడిగితే డైరెక్ట్గా అడగడం పెడతాడు అలా చేయకుండా కన్ను చేసే పని ఏదైతే ఉందో ఆ పనిని క్వశ్చన్గా అడుగుతాడమ్మా 
తండ్రి చేసే పనిని క్వశ్చన్గా అడిగి లాస్ట్లో అది చేసే నాడి ఏంటి అని అడుగుతాడు మనకి ఆ ఉన్నటువంటి సోది మొత్తం మనకు అవసరాల ఆ ముందు చెప్పే ఆ మ్యాటర్ అంతా మనకు అవసరాల ఆ క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చూడాలి నాడి ఏంటి ఏ చేసినా సరే ఎలాంటి సమాచారం తీసుకున్నా ఏ ప్రతిబింబాన్ని తీసుకున్నా సరే మెదడుకు చేరవేసే నాడి దృక్నాడియే అలా మనం క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్స్ పెట్టుకుంటూ ఉండాలమ్మా అయితే మనం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఇప్పుడు కన్ను ఏం చేస్తుంది చెవేం చేస్తుంది ముక్క ఏం చేస్తుంది నాలుగు ఏం చేస్తుంది చర్మం ఏం చేస్తుంది అది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్ను కన్ను సపోజ్ ఇది కన్ను అనుకోండి అమ్మా మనకి బయటకు కనపడేటువంటి భాగం ఏదైతే ఉందో అది కంటి భాగం కాదమ్మా అసలు కన్ను యొక్క ఆకారం ఏంటి అంటారు కన్ను యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంటుంది అంటే గుండ్రంగా ఉంటుందమ్మ ఇట్లా కన్ను యొక్క ఆకారం గుండ్రంగా గోళాకారంగా వస్తుందమ్మా ఆ కంటిలో కొంత భాగం మాత్రం బయటకు కనపడిద్ది అంటే ఒకటి బై మూడో వంతే బయటకు కనపడిద్ది రెండు బై మూడో వంతు పురి లోపలే ఉంటుందమ్మా రెండు బై మూడో వంతు పురి లోపలే ఉంటుంది మొత్తం కంటి యొక్క ఆకారం గుండ్రంగా ఉంటుందమ్మా ఇది మాత్రమే బయటకు కనిపిస్తుంది మనకి ఇట్లా ఓకేనా ఈ కంటికి బయటకు కనపడే భాగంలో ఇలా ఒక గ్లాండ్ ఉంటుందమ్మా దానిని అశ్రు గ్రంథి అంటారమ్మా లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ అంటారు వీటిని అశ్రు గ్రంథి అంటాం ఈ అశ్రు గ్రంథి అనేది అశ్రువులు అనే కన్యలను విడుదల చేస్తుంది ఆ అశ్రువులు ఏం చేస్తాయి అంటే కంటి యొక్క బయట భాగం ఏదైతే ఉందో ఆ బయట భాగాన్ని శుభ్రం చేస్తూ ఉంటుందమ్మా అంటే మన దుమ్ము దూళి పడుతుంటుంది కదమ్మా ఆ దుమ్ము దూళిని బయటికి పంపించేవి అశ్రు గ్రంథేనమ్మా అశ్రువులు అనేవి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అయితే కంటిలో మొత్తం మూడు పొరలు ఉంటాయి అంట ఒకటి దృఢస్థారం రెండు రక్త పటలం మూడు నేత్రపటలం దృఢస్థారం రక్తపటలం నేత్రపటలం మొత్తం మూడు పొరలు ఉంటాయి అమ్మ దీనిని బయట పొర అంటారు దీనిని మధ్య పొర అంటారు దీనిని లోపలి పొర అంటారు బయట పొర మధ్య పొర లోపలి పొర అయితే దృఢస్థారంలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి అమ్మ దృఢస్థారంలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి శుక్ల పటలం రెండు కనుపాప మూడు స్ఫటిక కటకం శుక్ల పటలం కనుపాప స్ఫటిక కటకం ఇలా మొత్తం మూడు భాగాలమ్మా దాంట్లో ఫస్ట్ చూడండి శుక్ల పటలము అంటున్నాం శుక్ల పటలము అనే దాన్ని కార్నియా అని కూడా శుక్ల పటలం అనే దాన్ని కార్నియా అని కూడా అంటారమ్మా ఆ శుక్ల పటలం అనేది ఏం పని చేస్తున్నాయి అంటే మీరు ఒక ప్రతిబింబాన్ని చూస్తున్నారు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోని చూస్తున్నారమ్మా ఈ వీడియో మీరు ఇలా చూస్తున్నప్పుడు ఆ వీడియో యొక్క ప్రతిబింబాన్ని మొదటిగా స్వీకరించే భాగం కార్నియా అమ్మ మీరు మీ ఎదురుగా ఉన్న ప్రతిబింబాన్ని మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదమ్మా ఆ చూసే ప్రతిబింబాన్ని మొదటిగా స్వీకరించే భాగం కార్నియా శుక్ల పటలం అయితే మీరు చూసే ప్రతిబింబం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రతిబింబాన్ని అంట ఈ కార్నియా అనేది తల క్రిందులుగా స్వీకరిస్తుంది అంట తల క్రిందులుగా స్వీకరిస్తాం అది అంటే ఇలా ఉన్నటువంటి పిక్చర్ని ఇలా స్వీకరిస్తుంది అలా తల క్రిందులుగా ఉన్న ప్రతిబింబాన్ని యథావిధిగా తీసుకోకుండా తల క్రిందులుగా మాత్రమే తీసుకుంటుందమ్మా శుక్రపట్లం ఆ తల క్రిందులుగా ఉన్న ప్రతిబింబ లోపలికి వెళ్ళడం జరిగిద్దమ్మా అంతేకాదండి దానికి ఇంకా ప్రత్యేక ఏంటంటే అన్ని మనం నేత్రదానం చేస్తారు అంటారు కదమ్మా అలా నేత్రదానం చేసే వారిలో స్వీకరించే కంటిలోని భాగం మీద అంటే కార్నియా ఈ కార్నియా అనేది చనిపోయిన మూడు గంటల లోపు కనుక తీసుకుంటే బాగా ఉపయోగపడిద్దమ్మా ఇది మనకి ఈ కార్నియాని మనకి చనిపోయిన వారి నుంచి నేత్రదానం చేసే వారి నుంచి స్వీకరించి వేరే వాళ్ళకి అమరుస్తూ ఉంటారమ్మా ఇది కార్నియా నెక్స్ట్ కనుపాప కనుపాప అనేది లోపల నల్లగా ఉంటుంది కదమ్మా గుడ్డు కనుపాప అంటారమ్మా ఆ కనుపాపక మధ్యలో చిన్న చుక్క ఉంటుందమ్మా ఇట్లా కనుపాప మధ్యలో చిన్న చుక్కలాంటి నిర్మాణం ఒకటి ఉంటుందమ్మా ఆ చుక్కలాంటి నిర్మాణాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే తారక అంటారమ్మా ఐరిస్ తారక అంటారమ్మా దీన్ని ఈ కనుపాప తారకలు రెండు కూడా ఏం పని చేస్తాయి 
జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్గా పనిచేస్తాయమ్మ అంటే ఎలాగే అంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రతిబింబ మనం చూస్తున్నాం చీకట్లో చూసినప్పుడు వెలుతుల్లో చూసినప్పుడు ఆ ప్రతిబింబ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా చీకటిగా ఉందనుకోండి చీకటిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా వస్తువును స్పష్టంగా చూడగలమా అంటే చూడలేం అదే వెలుతులు ఉన్నప్పుడు బాగా చూడగలుగుతాం కానీ వెలుతులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దూరంగా ఉన్న వస్తువును మనం స్పష్టంగా చూడగలమా అంటే చూడలేమండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ కంటి మీద ఒక టార్చ్ లైట్ వేసాము టార్చ్ లైట్ వేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తాం కానీ అప్పుడే మూసుకుంటాం మూసుకొని దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటిని స్పష్టంగా చూడగలం దూరంగా ఉన్న వాటిని మనం స్పష్టంగా చూడలేం అదే కనుక బాగా చీకటిగా ఉన్నప్పుడు ఒక చాలా దూరం ఒక ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్చ్ లైట్ వేసాడు వేసినప్పుడు ఆ టార్చ్ లైట్గా వెలుతురు కూడా నువ్వు చూడగలవు ఎందుకయ్యా అక్కడ ఎలా ఏం జరుగుతున్నాయా అంటే మనకి దూరంగా ఉన్నవి స్పష్టంగా చూడడం లేదా దగ్గరగా ఉన్నవి స్పష్టంగా చూడడం అనేది ఎలా జరుగుతాయా అంటే ఈ కనుపాప తారకలంట ఎప్పుడైతే మన కంటి ముందు వెలుతురు ఎక్కువగా ఉంటుందో మన కంటి ముందు వెలుతురు ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో కనుపాప అంట చిన్నది అయిపోయింది అండి మనకి కనుపాప చిన్నది అయిపోయి తారక ఐరిస్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అమ్మ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల దూరంగా ఉన్న వాటిని స్పష్టంగా చూడలేవు దగ్గరగా ఉన్నవి మాత్రమే చూడగలుగుతాం అదే నీ కంటి ముందు వెలుతురు తక్కువగా ఉందనుకో కనుపాప అనేది వ్యాక వచ్చేస్తుందమ్మ కనుపాప వ్యాక వచ్చించి తారక కొంచెం ముందుకు వచ్చి దూరంగా ఉన్న వాటిని కూడా స్పష్టంగా చూడగలుగుతామండి ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మనం థియేటర్కి వెళ్ళాము మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళాం అనుకోమ్మా మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళామంటే వెలుతురు బాగా వస్తుంది అన్ని తెలుపులు వేస్తారు తెలుపులు డోర్లు వేసినప్పుడే మనకి సినిమా క్లారిటీ కనబడింది అదే ఇప్పుడు సినిమా వేసినప్పుడు ఎవరైనా డోర్స్ తీసారనుకోమ్మా ఆ వెలుతురు తెరగొట్టు మీద పడ్డామంటే మనకు స్పష్టంగా పిక్చర్ కనపడదు ఆ కనపడకపోవడానికి గల కారణం వెలుతురు రావడం వల్ల ఆ తెరగొట్లు ఎటువంటి మార్పులు ఉండవమ్మ మన కంటిలో మార్పులు జరుగుతాయి అమ్మ దానివల్ల సినిమా చూడలేం ఆ కంటిలో వచ్చే మార్పు ఏంది అంటే వెలుతురు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో కనుపాప తాళకు లోపలికి వెళ్ళిపోవడం తక్కువ దూరం మీరు స్పష్టంగా చూడడం జరిగిద్దాం ఎప్పుడైతే వాడు డోర్ చేశాడో మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది ఆ తెరగొట్టు వైపు దూరంగా ఉన్న దాన్ని కూడా మీరు చూడడం జరుగుతుంటుంది అమ్మ అట్లా కనుపాప తారకలు అంట మన కెమెరాలో ఉన్న టయాం మాదిరిగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అమ్మ మాదిరిగా వీటి యొక్క వర్క్ అనేది ఉంటుంది అమ్మ నెక్స్ట్ స్పటిక కాటకం ఈ స్పటిక కాటకం చేసే పని ఏంది అయ్యా అంటే ఈ కార్నియ తలక్రిందులుగా స్వీకరించిన ప్రతిబింబం ఏదైతే ఉందో కార్నియ అనేది తలక్రిందులుగా స్వీకరించిన ప్రతిబింబం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రతిబింబాన్ని యథావిధిగా నేత్ర పట్ల మీదకు పంపిస్తుందమ్మ ఈ స్పటిక కాటకం అనేది తలక్రిందులుగా స్వీకరించిన ఈ ప్రతిబింబాన్ని యథావిధిగా యాస్టీజ్ ఆ తలక్రిందులుగా ఉన్న ప్రతిబింబాన్ని రెట్టిన నేత్ర పట్ల మీదకు పంపిస్తాం అమ్మ ఒకవేళ ఈ స్పటిక కాటకం పని చేయలేదు అనుకోమ్మా ఇలా ఉంటుంది మనకి అయిపోవాలి ఈ స్పటిక కాటకం ఇది ఉంది అనుకుందాం ఇది ఎగ్జాక్ట్గా పని చేయకుండా ఇట్లా కదిలింది అనుకోమ్మా ఎప్పుడైతే ఇలా కదిలిందో ఆటోమేటిక్గా మీరు చూసే ప్రతిమ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఉన్న నిర్మాణం కూడా ఏదంటే మారిపోతుంది అంటే పొట్టిగా ఉండడము పొడవుగా ఉండడము సైట్ రావడం సైట్ వచ్చింది అంటాం అలా దూరంగా ఉన్న స్పష్టంగా చూడలేకపోవడం దగ్గరగా ఉన్న స్పష్టంగా చూడలేకపోవడం ఇలాంటివి వస్తాయి అనమాట ఆ స్పటిక కాటకం అటు ఇటు కదలకూడదమ్మా ఆ స్పటిక కాటకం అటు ఇటు కదలకుండా కొన్ని కండరాలు వీటికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అమ్మ మరి ఈ స్పటిక కాటకం అటు ఇటు కదలకుండా సపోర్ట్ చేసే కండరాలు ఏదయ్యా అంటే సైలికా మాయ కండరాలు సైలిక మాయ కండరాలు సైలిక మాయ కండరాలు అనేవి స్పటిక కాటకాన్ని అటు ఇటు కదిలించకుండా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుందమ్మా ఇవి ఉండడం వల్లే ఈ స్పటిక కాటకం యథావిధిగా ఉండి మీరు తీసుకు మీరు చూస్తున్న ప్రతిమ యాస్టీజ్ లోపలికి పోయిద్దమ్మా ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ రక్తపటలం రక్తపటలంలో కేవలం రక్తనాళాలు మాత్రమే ఉంటాయమ్మా రక్తపట్లంలో కేవలం రక్తనాళాలు మాత్రమే ఉంటాయమ్మా ఈ రక్తనాళాలు కంటికి కావాల్సిన పోషకాలని పంపిస్తూ ఉంటుందమ్మా ఇది నెక్స్ట్ నేత్రపట్లం నేత్రపట్లాన్ని రెటీనా అంటారమ్మా నేత్రపట్లాన్ని రెటీనా అంటాం దీనిని కంటిలోని జ్ఞాన భాగము అంటారమ్మా దీన్ని రెటీనా అని కంటిలోని జ్ఞాన భాగం అంటారు ఎందుకు దీన్ని జ్ఞాన భాగము అంటారయ్యా అంటే ఈ నేత్రపట్లం అంట ఇలా తలక్రిందులుగా ఒక ప్రతిబింబం వచ్చిందిగా ఇట్లా తలక్రిందులు ఒక ప్రతిబింబం వచ్చిందిగా ఈ తలక్రిందులుగా వచ్చిన ప్రతిబింబాన్ని నిటార్గా నిలబెట్టింది అంటాం ఇట్లా ఇక్కడేమో నిటార్గా ఉన్నదాన్ని తలక్రిందులుగా స్వీకరిస్తుంది ఇది ఇదేం చేస్తుంది తలక్రిందులుగా స్వీకరించిన ప్రతిబింబాన్ని ఇలా చూడకూడదు అని చెప్పి నిటార్గా నిలబెడుతుంది ఏది నేత్రపట్లం అందుకని దీన్ని జ్ఞాన భాగము అంటారమ్మా అయితే ఈ రెట్టినాలో అంట రెండు రకాల కణాలు ఉంటాయి అంటమ్మా ఒకటి
मन ये प्रतिबिंब चूस्मो आ प्रतिबिंब या रंगु ने गर्ति रे दंडल को चूस्त प्रतिबिंब या रंगु ने गर्ति शक्ति रेम रे कल सुमार पदना को मन कंटे रे कल मन कंटे पदना को अभी फिफ्टीन इश्यू वन रेसियो उ अभी फिफ्टीन इश्यू वन रेसियो उम्मीद दंडल को अभी पदना को अभी रेमें रंगुन गर्ति अट्ना रंगुन गर्ति अंत वीट वर्णक पदार्थ उन्या लेवा अंत उम्मीद मैं स्टार्ट ब्लड सर्क्यूल चपा रंगुस्टे खचिंग अब वर्णक पदार्थ उ कलर पिग्मेंट अने उसी मरी रे रकल कणा रंगुल गर्ति अंत वीट वर्णक पदार्थ उन्यान अर्थम दंडल उ वर्णक पदार्थम रोडापि को वर्णक पदार्थम ईडापि दंडल उ वर्णक पदार्थ रोडापि को वर्णक पदार्थ ऐडापि रे वर्णक पदार्थ वाले ये रंगु चूस्ता रोडापि वाल ब्ला अं वैट कलर्स चूड़ा मन ऐडापि वाल आर्जीबी रेड ग्रीन ब्लू वाणि प्रैमरी कलर्स अटा प्रैमरी कलर्स चूड़ा शक्ति ऐडापि को अंत प्रैमरी कलर्स चूंती है ब्लाक अं वैट तप मिगता अन्नी रंगु चूड़ा शक्ति देन अंटे ऐडापि को मरी रोडापि ऐडापि खचिंग विदल का दंडल को खचिंग उम्मा रे रकल कणा देना रेटीना उम्मा मरी दंडल को कणा ये भाग में उठा दंडल को प्रदेश में उत्पत्ति एक् उठाइए तारक अब्तना कदम्मा तारक उ प्लेस उठाइट आ तारक उ प्लेस दंडल को प्लेस ने अंत यपाट फोविया अटारम यपाट लेदा फोविया अटारम दें दंडल को प्रातम दंडल को प्राता यपाट ले फोविया अट आस एक्डी अटारम तारक वाल्दम तारक वन अला दंडल को असल लेने प्राप्त असल लेने प्राप्त दंडल को असल लेने प्राप्त एक्टे कंटी वनकाल उम्मा चवर इला चुक् दाने अंध चुख अटारम दी अंध चुक् ब्लाक स्पाट अटारम अंध चुख वाले दृक्नाड़ी अने अंध चुक् वृक्नाड़ी अने दृक्ना दाक वाचार अब चूस्त प्रतिबिंब पलाना सार पलाना व्यक्ति पलाना वस्तु अर्ति इध मन कंटे जगे प्रासेस अच्छे इकड़ कंट बैठ भागा शुभ्रम चे अश्रुग्रंथि अट अला कंटी लपल भागा शुभ्रम चूंटे कोई भागा कंटी लपल भागा शुभ्रम चेवे काचवत् कक्ष नेत्रोद कक्ष अटर काचवत् कक्ष नेत्रोद कक्ष अंटाइए यह रे कक्षल को काचवत् कक्ष अने तर्पक अब जल्ली वा पदार्था विदा नेत्रोदय कक्ष अने नेत्रोदय अने पदार्था विदा रे पदार्थ कंट लोपल भागा शुभ्रम चू उम्म इधी मन कंट की संबंध सामचार अच्छे कंट की संबंधी व्याधु चाला उम्म आ व्याधु विटमीन ए लाता ओके नैक्स्ट चवीगर चुदा चवी 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 चे पे शरीर समता स्थित पात्र वह रे 
వినడంలో పాత్ర వేస్తాం అది ఫస్ట్ మనకి శరీర సమత స్థితి అన్నాం శరీర సమత స్థితి వినడం వినడం అంటే మనకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి క్లాస్ మొత్తం మీరు వినగలుగుతున్నారంటే దానికి కారణం చెవి మరి ఇక్కడ శరీర సమత స్థితి అన్నాం శరీర సమత స్థితి అంటే ఆల్రెడీ మనం ఆడి వ్యవస్థ చెప్పుకున్నాం బాడీ బ్యాలెన్సింగ్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెవి వలన శరీర సమత స్థితి ఎలా కంట్రోల్లో ఉండిద్ది అంటారమ్మా మనకు చిన్న లాజిక్ చూడండి అమ్మా బాగా చలికాలంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు చలి వస్తే మీరు ఎన్ని స్వెటర్లు వేసుకున్నా సరే చలి ఆగినా ఆగకపోయినా చెవిలో మనం దూది పెట్టుకున్నామంటే చలి ఆగిపోయింది కారణం ఏంటి అంటే ఈ చెవి లోపల బాడీని మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవయవాలు ఉంటాయి అమ్మా అందుకని చెవి శరీర సమత స్థితిలో పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పుకుంటాం మరి వెంట నాము అంటున్నాం మనం వినగలిగే శబ్దాలు ఎంత పవన పొంజపు రేటు మధ్య ఉంటాయి అని అడుగుతారమ్మా మనం వినగలిగే శబ్దాలు సుమారుగా ట్వంటీ హెడ్జెస్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జెస్ మధ్య ఉంటాయి అమ్మా మనం వినగలిగే శబ్దాలు హెడ్జెస్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జెస్ మధ్య ఉంటాయి అమ్మా వినగలిగే ఈ శబ్దాలని శ్రవ్య ధ్వనులు అంటారమ్మా ట్వంటీ హెడ్జెస్ కన్నా తక్కువగా ఉన్న వాటిని పరశ్రవ్య ధ్వనులు అంటారమ్మా ట్వంటీ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాటిని అతి ధ్వనులు అంటారమ్మా ఈ అతి ధ్వనులను ఎక్కువగా గబ్బిలము కుక్క ఏనుగు వంటి జీవులు బాగా వింటాయి అమ్మా పరశ్రవ్య ధ్వనులు ఎక్కువగా వినేది చేపలు షార్క్ చేపలు పాములు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి అమ్మా పరశ్రవ్య ధ్వనులు అంటే భూమి పైన కొంత ఎత్తు వరకు కంపించేటువంటి కంపనాలని పరశ్రవ్య ధ్వనులు అంటారమ్మా వాటికి ఫిజిక్స్లో బాగా వస్తుంది దాని గురించి ఇంకా అతి ధ్వనులు అంటే అసలు మనం తట్టుకోలేనటువంటి ధ్వనులు అమ్మా మనం వినగలుగుతాం కానీ తట్టుకోలేము అనమాట ఇవి మరి ఇలా అతి ధ్వనులు కూడా మనకి వినపడుతూ ఉంటాయి తట్టుకోలేం కానీ వినపడతాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ వెళ్తుంది అది హార్న్ కొడితే మనం ఏం చేస్తాం వెంటనే చెవులు మూసుకుంటాం చెవులు మూసుకున్నామంటే కూడా మనకి వినపడుతుంది హార్ను ఎలా వినపడుతాయి అంటే మీరు చెవులు మూసుకున్నా కూడా ఆ అతి ధ్వనులు అనేవంట పురిలో ఉన్న ఎముకల ద్వారా లోపలికి వెళ్తాయి అంట మనకి ఆ పురిలో ఉన్న ఎముకలు అనేవి ఆ అతి ధ్వనులు స్వీకరిస్తాయి అమ్మ ఆ అతి ధ్వనులు స్వీకరించి లోపలికి పంపిస్తాయి దానివల్ల మీరు వినగలుగుతారమ్మా అలా పురిలోని ఎముకల ద్వారా శబ్దాలను వినడాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే బోని కండెన్షన్ అంటారమ్మా పురిలోని ఎముకల ద్వారా శబ్దాలను వినడాన్ని బోని కండెన్షన్ అంటారమ్మా సరే చూద్దాం చెవిలో మొత్తం మూడు భాగాలు ఉంటాయి అమ్మా బాహ్య చెవి మధ్య చెవి లోపల చెవి బాహ్య చెవి మధ్య చెవి లోపల చెవి మూడు భాగాలు ఉంటాయి అమ్మా బాహ్య చెవిలో మూడు భాగాలు వస్తాయి ఒకటి చెవి డొప్ప రెండు బాహ్య శ్రవణ కుహరం మూడు కర్ణ బేరి ఇట్లా మొత్తం మూడు భాగాలు ఉంటాయి అమ్మా చెవి డొప్ప అంటున్నా చెవి డొప్ప అంటే మనం బయటకు కనబడి ఈ భాగాన్ని చెవి డొప్ప అంటారమ్మా ఇది మృదులాస్తే ఒక ఎముకతో తయారు చేయబడి ఉంటుందమ్మా ఈ చెవి డొప్ప అనేది బాహ్య శ్రవణ కుహరము అంటే లోపలికి స్వరంగం మాదిరిగా ఉండేదని బాహ్య శ్రవణ కుహరము అంటాం ఈ బాహ్య శ్రవణ కుహరం ఏం చేస్తుందంటే శబ్దాలని తరంగాల రూపంలో లోపలికి పంపిస్తూ ఉంటుందమ్మా ఇది ఏది కుహరం అనేది నెక్స్ట్ కర్ణబేరి కర్ణబేరి అంటే లోపల ఉంటుందమ్మా సన్నటి దారం లాంటి నిర్మాణం అమ్మా ఇది ఇట్లా ఇట్లా సన్నటి దారం లాగా ఉంటుంది ఈ కర్ణబేరి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బాహ్య శబ్దాలు తరంగాల రూపంలో లోపలికి వెళ్తున్నాయి కదా ఆ తరంగాల రూపంలో శబ్దాలు లోపలికి వెళ్తున్నటువంటి ఆ తరంగాలని మొదటిగా స్వీకరించే భాగం కర్ణబేరి అమ్మా తరంగాల రూపంలో లోపలికి వెళ్తున్న శబ్దాలు మొత్తాన్ని కూడా మొదటిగా స్వీకరించే చెవిలోని భాగం కర్ణబేరమ్మ మనం ఇందాక కంటిలో కనుక ప్రతిబింబాన్ని మొదటిగా స్వీకరించే భాగం మనం ఏం చెప్పుకున్నాం శుక్ల పటరం అలాగే చెవిలో కూడా శబ్దాలని మొదటిగా స్వీకరించే అవయం ఏదయ్యా అంటే కర్ణబేరి ఈ కర్ణబేరి ద్వారా శబ్దాలు మొత్తం కూడా లోపలికి వెళ్తాయి అమ్మ అవి ఎటు నుంచి లోపలికి వెళ్తాయి అనేది మనకు కావాలి చూద్దాం ఫస్ట్ మధ్య చెవిలో మూడు ఎముకలు ఉంటాయి అమ్మ మధ్య చెవిలో మూడు ఎముకలు ఉంటాయి ఒకటి కూటకము రెండు దాగలి కర్ణాంతరాస్తి కూటకము దాగలి కర్ణాంతరాస్తి ఇవి మూడు ఎముకలమ్మ ఇవి మూడు ఎముకలు అనమాట మధ్య చెవిలో మూడు రకాల ఎముకలు ఈ మూడు రకాల ఎముకలకి ఆకారం కూడా ఉందమ్మా కూటకము సుత్తి ఆకారంలో ఉంటుంది పట్టెడ ఆకారంలో ఉంటుంది అంకవన్నె ఆకారంలో ఉంటుందమ్మా 
ఇలా మూడు ఎముకలు మూడు రకాల ఆకారాల్లో ఉంటాయమ్మ అయితే ఈ మూడు ఎముకలు అంట ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కొని కూర్చుంటాయి అంట మెట్ల మూడు ఎముకలు ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కొని కూర్చుంటాయి అమ్మ కర్ణాంతర ఆస్తేమో దాగలిని అంటి పెట్టుకుంటుంది దాగలి వచ్చేసరికి కూటకాన్ని అంటి పెట్టుకుంటుంది కూటకమేమో కర్ణ పేరుని అంటి పెట్టుకుంటుంది ఇలా అంటి పెట్టుకోవడం వల్ల కర్ణ పేరు అనే నుంచి తరంగాలు మొత్తము కూడా కూటకానికి వస్తాయి కూటకం నుంచి తరంగాలు మొత్తం దాగలికి వస్తాయి దాగల నుంచి తరంగాలు మొత్తం కర్ణాంతరాశికి వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ కర్ణాంతరాశి నుంచి ఆ శబ్దాలు మొత్తం తరంగాలు మొత్తం కూడా లోపలికి ఎలా వెళ్తాయి అనేది మనకు కావాలమ్మ ఈ లోపల చెవిలో మనకి రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి అస్థి గహనం రెండు త్వచా గహనం ఇలా రెండు భాగాలు ఉంటాయి అమ్మ ఈ రెండు భాగాలు కూడా మనకి కొన్ని రకాల ద్రవ పదార్థాలతో నిండి ఉంటాయి అమ్మ ఇవి రెండు కూడా ఆ ద్రవ పదార్థాలు ఏంటంటే అస్థి గహనము అనేది పరిలసిక ద్రవం పరిలసిక ద్రవంతో నిండి ఉంటాయి అమ్మ త్వచా గహనం అనేది అంతర లసిక ద్రవంతో నిండి ఉంటాయి అమ్మ అస్థి గహనం అనేది నిండి ఉంటే త్వచా గహనం అనేది అంతర లసిక ద్రవంతో నిండి ఉంటుంది అమ్మ ఈ రెండు ద్రవ పదార్థాలు కూడా ఇలా లోపల కదులుతూ ఉంటాయి అమ్మ ఇలా కదలడం వల్ల ఏమవుతున్నాయి అంటే కర్ణాంతరాస్తి వరకు వచ్చే చట్టాలు మొత్తము కూడా ఈ ద్రవ పదార్థాల ద్వారా లోపలికి వెళ్తాయి అమ్మ ప్రశాంతంగా ఈ ద్రవ పదార్థాలు పని చేయలేదు అంటే కనుక మనకి శబ్దాలు లోపలికి మనం వినికిడి శక్తి అనేది ఉండదు అమ్మ అయితే ఈ ద్రవ పదార్థాలు చిన్నగా శబ్దాలే లోపలికి పంపిస్తున్నాయి అమ్మ ఇట్లా కర్ణ పేరు నుంచి కోటకానికి కోటకం నుంచి దాగలికి దాగల నుంచి కర్ణాంతరాస్తికి కర్ణాంతరాస్తి నుంచి పరిలసి ద్రవం పరిలసి ద్రవం నుంచి అంతర్లసి ద్రవం ఇలా వెళ్తాయి అయితే ఈ త్వచా గహనంలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి పేటిక రెండు అర్ధవర్తుల కుల్యాలు మూడు కర్ణావర్తనము కర్ణావర్తనము మూడు భాగాలు ఉంటాయి అమ్మ అయితే ఫస్ట్ చూడండి మనకి చెవి ఏం పని చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం మనం శరీర సమత స్థితి మరియు వినడంలో పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పుకున్నాం ఈ రెండు పనులు చేసేవి అయ్యా అంటే ఇక్కడ మొదటి రెండు పేటిక అర్ధవర్తుల కుల్యాలు ఇవి రెండు కూడా శరీర సమత స్థితిలో పాత్ర వహిస్తాయి అమ్మ ఇవి రెండు కూడా శరీర సమత స్థితిలో పాత్ర వహిస్తాయి అమ్మ కర్ణావర్తనము అనేది వినడంలో పాత్ర వేస్తుందమ్మ కర్ణావర్తనము అనేది వినడంలో పాత్ర అయితే ఈ పేటికలో అంట రెండు భాగాలు ఉంటాయి అంటమ్మ పేటిక యొక్క ముందు భాగాన్ని సెక్యులస్ అంటారమ్మా పేటిక యొక్క చివరి భాగాన్ని ఈట్రిక్యులస్ అంటారమ్మా యూట్రిక్యులస్ అంటారమ్మ రెండు భాగాలు ఉంటాయి మనకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇవి రెండే మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది బాడీని ఇది వినడంలో కర్ణావర్తనం పనిచేస్తుంది అంటాం కర్ణావర్తనాన్ని రెండు సమభాగాలుగా వేరు చేస్తూ ఒక త్వచ ఉంటుందమ్మ ఆ త్వచాన్ని బేసిలర్ త్వచము అంటారమ్మా కర్ణావర్తనాన్ని రెండు సమభాగాలుగా వేరు చేస్తూ బేసిలర్ త్వచం అనేది ఉంటుందమ్మా ఈ బేసిలర్ త్వచ అనేది శబ్దాల మొత్తాన్ని కూడా తరంగా స్వీకరించి అక్కడ శ్రవణ నాడికి పంపిస్తుంది ఆ శ్రవణ నాడు ఏంటంటే మెదడుకు పంపిస్తుంది ఆ మెదడు ఏం చేస్తుంది శబ్దాన్ని స్పష్టంగా వినడానికి అది పర్మిషన్ ఇస్తుంది అనమాట బ్రెయిన్ అప్పుడు అప్పుడు నేను చెప్పేది ఏదైతే ఉందో మీరు స్పష్టంగా వినడం అనేది జరిగిద్దమ్మా ఇలా మనకి ఆర్డర్ అనమాట మనకి ఫస్ట్ ఏమో తప్ప తర్వాత బాహ్య శ్రవణ కోహరం ఇక్కడి నుంచి మనకి కర్ణ పేరుకి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి శబ్దాలు కోటకం తర్వాత దాగరి తర్వాత కర్ణాంతరాస్తి తర్వాత ద్రవ పదార్థాలు తర్వాత కర్ణావత్రం తర్వాత నాడి తర్వాత మెదడు అలా శబ్దాలు లోపలికి వెళ్ళడం వల్లే మనం స్పష్టంగా వినడం అనేది జరిగిద్దమ్మా అయితే ఈ ఉన్నటువంటి చెవికి ఆస్తి కుహరానికి మధ్య ఒక మార్గం ఉంటుంది అంట మనకి ఆ మార్గం దేని నుంచి ఉంటుంది అయ్యా అంటే మధ్య చెవి నుంచి అంట యూస్టీషియన్ నాళం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంట యూస్టీషియన్ నాళం ఈ యూస్టీషియన్ నాళము అనేది మధ్య చెవిని ఆస్తి కుహరాన్ని కల్పిద్దంట మధ్య చెవిని ఆస్తి కుహరాన్ని కల్పిద్దంట ఈ మధ్య చెవిని ఆస్తి గుహరాన్ని కలుపుతూ ఒక నాళం ఉంటుందమ్మ దాన్ని యూస్టీషియన్ నాళము అంటారమ్మ దాని నుంచి మనకు మార్గం ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇది మనకి చెవికి సంబంధించమ్మ నెక్స్ట్ మనం నాలుక ముక్కు చూద్దాం నెక్స్ట్ 
నాలుక ముక్కు రెండు కలిపి చూద్దాం అమ్మా నాలుక ముక్కు రెండు కలిపి చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఒక రిలేషన్ ఉందమ్మా ఏందంటే మనం ఆహార పదార్థాలు తీసుకునేటప్పుడు నాలుక రుచి చూస్తుంది ముక్కు వాసన చూస్తుంది ఇలా ఆహార పదార్థాల విషయంలో రెండు ఒకదాని కూడా సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటాయి అమ్మా ఒకవేళ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి పని చేయపోయినా సరే ఆహార రుచి కానీ వాసన కానీ కోల్పోతుంటాం ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక మామిడి కలిపిస్తాం చూడగానే మామిడికాయ నిగనిగలు ఆడుతుంది బాగా కనపడుతుంది బాగా జలుబు చేసింది వాడికి జలుబు చేసినప్పుడు ఆ మామిడికాయ చూసి తిందాం అనుకున్నాడు తిందాం అనుకుని వెళ్ళిపోయి ఆ మామిడికాయ తీసుకొని వెంటనే కొరికాడమ్మా కొరికిన వెంటనే దాంట్లో చిన్న చిన్న పురుగులు వచ్చేసినాయి పురుగులు వచ్చినట్టు కుళ్ళిపోయిందని అర్థం ఆ కుళ్ళిపోయినటువంటి మామిడికాయ ముక్కు మనకి జలుబు చేయడం వల్ల వాసన చూడాల వాసన చూడకపోవడం వల్ల నువ్వు వెంటనే కొరకడం సాధ్యమైందమ్మా కొరికిన వెంటనే పురుగులు రావడం వల్ల అక్కడ ఏమైంది మనకి ఆటోమేటిక్గా పుల్లగా వచ్చేస్తుంది ఏ పులు అంటే పురుగు ఉండడం వల్ల పులుపుతానం తగిలిద్ది అనమాట అదేం చూస్తుంది నాలుక ఆ నాలుక రుచి చూసి ఈ కాయ బాగోలేదు కుళ్ళిపోయింది అని మనం చెప్పిద్దమ్మా దానివల్ల ఆ కాయని మనం పారేయడం జరిగింది ఇట్లా ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడంలో రెండు ఒకదాని కూడా సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటాయి అమ్మ అయితే ఇక్కడ ముక్కు అనేది వాసన చూస్తుంది అంటున్నా వాసన చూసిద్ది అంటున్నాం ఈ వాసన చూడడంలో జాకప్సన్ నిర్మాణాలు అనేవి ఉంటాయి అంటమ్మా జాకప్సన్ నిర్మాణాలు అనేవి ఉంటాయి అంటమ్మ దీంట్లో ఈ నిర్మాణాలు ఉండడం వల్ల వాసన చూడడం సాధ్యమైంది అంటమ్మా ఈ నిర్మాణాలు మనకి మనకన్నా నలభై రెట్లు ఎక్కువగా కలిగి ఉన్న జీవేదయ్య అంటే కుక్క మనకన్నా నలభై రెట్లు ఎక్కువగా కలిగి ఉన్న జీవేదయ్య అంటే కుక్క అందుకే దాన్ని పోలీసులు జాగిలాలుగా వినియోగిస్తూ ఉంటారమ్మా వీటిని కుక్కల్ని ఎందుకయ్యా అంటే జాకప్స నిర్మాణాలు మనకన్నా నలభై రెట్లు ఎక్కువగా వాటికి పనిచేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ నాలుక ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ముక్కు ద్వారా వాసన చూస్తారన్న కదమ్మా ఈ వాసనలు అంటే సుమారుగా శాస్త్రవేత్తలు రీసెర్చ్ చేసి పదిహేను వందల రకాల వాసనలు ఉన్నాయని కనుక్కున్నారంట అయితే ఆ పదిహేను వందల రకాల వాసనలకి పేర్లు పెట్టడం ఎవరి సాధ్యం వల్ల కాలేదమ్మా ఎందుకయ్యా అంటే ఇప్పుడు వాసన ఏదైతే ఉందో అదే పదార్థం వాసన తర్వాత చూస్తే వేరేగా ఉంటుందమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే పొడి అదే స్మెల్ రావట్లేదు ఆటోమేటిక్గా అలా వాతావరణంలో వాయువుని బట్టి వాసన కూడా మారిపోతూ ఉండడం వల్ల స్పెసిఫిక్గా ఒక ఫలానికి ఒక వాసన ఉంది అని చెప్పలేకపోయారమ్మా కానీ పదిహేను వందల రకాల వాసనలు గుర్తించారంట ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు దాకా అయితే నెక్స్ట్ నాలుక నాలుగు చేసే పని ఏంటి రుచిని చూడడం రుచిని చూస్తుంది అంటాం ఆ రుచి అనేది సాధారణంగా మనం రుచులు అనగానే ఆరు రుచులు అనుకుంటామండి షడ్ రుచులు ఆరు ఉంటాయి అనుకుంటాం మనం వాస్తవంగా ఏంటి ఆరు రుచులు తీపి పులుపు చేదు ఉప్పు వగరు కారం ఇలా మనకి ఆరు రుచులు ఉన్నాయి అనుకుంటాం కానీ ఆరు రుచుల్లో ఈ మొదటి నాలుగు రుచులు మాత్రమే నాలుగు ద్వారా తెలుస్తుందమ్మా మొదటి నాలుగు రుచులు మాత్రమే నాలుగు ద్వారా తెలుస్తుందమ్మా వగరు కారం అనేది వాస్తవంగా నాలుగు ద్వారా తెలిసి రుచులు కాదండి ఎందుకయ్యా అంటే వగరు అనేది ఒక ఫలము పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందలేదు అని తెలిసినప్పుడు దాన్ని తింటే వగరుతనం అని తెలుసుద్దమ్మా అయితే ఈ వగరు అనేది అన్ని ఫలాలకి ఒకేలాగా ఉంటుందా సపోజు పచ్చిగా ఉన్న సపోటాకాయ తిన్నాం వగరుగా ఉందంటాం అదే వగరుతనం పచ్చిగా ఉన్న మామిడికాయ తింటే అలాగే ఉంటుంది అంటే ఉండదు ఫలాన్ని బట్టి వగరుతనం మారిపోతుందమ్మా కాబట్టి వగరు అనేది రుచి కాదు నెక్స్ట్ కారం కారము అనేది కూడా మన నాలుగుపై ఉన్నటువంటి రుచి గుళికల ద్వారా కారం అనే రుచి మనకు తెలియదమ్మా మన శరీర ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి తెలిసే రుచి కారం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులను తీసుకున్నా మన ఇండియాలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని పెట్టుకున్నాం వాళ్ళిద్దరికి ఒక బజ్జీ మిరపకాయ బజ్జీ ఇచ్చినామా తినమని ఇచ్చినప్పుడు మనోడు తిన్నామంటే మిరపకాయ ప్రశాంతంగా తిరిగి కూర్చుంటాడు అదే అమెరికా వాడికి ఆ మిరపకాయ బజ్జీ ఇచ్చామనుకోమ్మా వాడు తిన్న వెంటనే వెంట ఒక లీటర్ వాటర్ తీసుకొని తాగేస్తాడు కారణం ఏంది అంటే ఆ మిరపకాయలో ఉన్న ఘాటు తన వాడికి మంట పుట్టింది కారణం ఏంది అంటే మిరపకాయలు అంట ఘాటుతనాన్ని విడుదల చేసే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుందమ్మా అదేంది అంటే క్యాప్సిసిస్ అంటారమ్మ దాన్ని ఆ క్యాప్సిసిస్లో ఉన్నటువంటి ఘాటుతనము మన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ ఘాటుతనం బయటకు వస్తుందమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బాగా ఫేమస్ మిర్చి ఏంది అంటే తేజ మిరపకాయలు అంటాం గుంటూరు మిర్చి అంటారు బేసిక్గా ఆ మిర్చి ఇంతే ఉంటుందమ్మా దాన్ని మనం కొరికాము అంటే బాగా మంట వచ్చేస్తుందమ్మా అదే బెంగళూరు మిరపకాయ ఉంటాయమ్మా చాలా ఉంటాయి చాలా పొడగా ఉంటాయి ఆ మిరపకాయని కొరికాము అంటే మంట రాదు కారణం ఏంది అంటే ఆ మిరపకాయలో ఉన్నటువంటి క్యాప్సిసిస్లో ఉన్న ఘాటుతనము ఆ మంట ఆ కారము అనే తనాన్ని తీసుకొస్తామ్మా 
अदे मन फीवर वो चूँ ज्वर वो कारण वेसको तिना मंटन पे कारण बाॉडी टेमपरेशर हई उबी अला शरीर उष्णग्रता मिपका टेमपरेशर ठन रेक्वल उ मंट उदम मिपका टेमपरेशर ठन एक्वि मन बाडी या टेमपरेश तक उसे मन की मंट पड़ती टेस्ट तेम अला शरीर उष्णग्रता आधार पड़ते रुचि कम ओके मैं नाग रुचा इध नागन नाग मुं भाग में तीपी अनेसदम नाग मध्य भाग में उपनेसदम नाग वनक भाग में चेदनेसदम नाग पार्श भागा पुल अनेसदम इला मन नाग इला अवयवा रुचि गुड़कल उमचि गुड़कल उड़ा वाल मन की नाग रक रुचाई मध्यकाल रुचि कम पच्ची मंसम या रुचि उमा अटर दी पच्ची मंस रुचि उमा अटर अटे उपू पुल ला पच्चि मंस रुचि उमा रुचि अट्ठारम इला नाग मुक्त मुक्त गुरी आलरे मन श्वास क्रिया श्वास क्रिया जो नागरिक मैं आलरे जीर्ण व्यवस्था चुप्कना आहार जीर्ण क्रिया जरूर सहाय पड़ता है आ पाइंट पाइंट रे कल मैं प्रिपेर वाल वीट ओके नैक्स्ट चर्म 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 या जन डेरमटालजी अब मन शरीर में अति पेद अवये चर्म सुमार नजील बर उदी मन शरीर में अति पेद अवय चर्म सुमार अभी नाग केजील बर उदम्मा अच्छे नाग केजील बर उ चर्म अने मन शरीर मतलब और मंद तो उदे उ मन शरीर में एक्व मंद कल अवय एक्टे अरकाल उदम्मा अरका मंद उद अंत सुमार हाफ सेंटीमीटर उम्म अला तक मंद कल भागमेदे कल कल्ल में सुमार हाफ मिमीटर उम्म कल्ल में सुमार हाफ मिमीटर उम्म चूँ अरका सर के हाफ सेंटीमीटर उठा कंड्रपलो हाफ मिमीटर सेंटीमीटर उम्म हाफ मिमीटर उम्म सैजन ये एक्व मंद कल तक मंद कल मरी चर्म में रे भागा बाह्यचर्म अंतर्चर्म चर्म रे भागा बाह्यचर्म अंतर्चर्म बाह्य चर्म में वे सर की मन की सजीव निर्जीव कणाल बाह्य चर्म में सजीव निर्जीव कणाल उठाएम प्राणवन कणा प्राण लेने कणा इला रे रखा उठाइम दर एग्जापल चूँ मन की वंट्रिके उ वंट्रिक मन कम नंटे नंटे वंट्रिक कणा मत निर्जीव कणा अदे वंट्रिक मन पीकते मन पीकेमन पीकेमेंटे मन नस्त ना सजीव कणा उ अर्थम ओके ना इला रे भागा उन्मा सजीव कणा प्लेस रोम पुटल रक्तनाम निर्जीव कणा उ प्लेस मन की रोम अलग गोल उम्म आ रे प्लेस जो अंतल जो जरिदी अंत रोम वंट्रुकल की आटो रोम गोल की रेदल जो अंटे अब प्रोटीन उर्थम रोम गोल रेत कारण अब प्रोटीन उर्थम आ प्रोटीन एंटे कैरोटीन कैरोटीन प्रोटीन उठदम अलगे रोम की रंग उदे रंग वस्तु इला रंग रावान गल कारण वर्णक पदार्थम कलर पिग्मेंट वर्णक पदार्थम उर्थम आ वर्णक पदार्थम एंटे मेलनि आ वर्णक पदार्थम एंटे मेलनि इला कैरोटीन अनेम प्रोटीन रोम गोल पेरगटा की सहाय पड़े कैरोटीन अलग मेलनि चर्मा की बाह्य चर्मा की रोम की पर्ट्युर रंग ने मेलनि एक्वे नल रंग वस्तम अदे मेलनि तक तेल रंग वस्तम मेलनि एक्वाल टानेंग अटर अदे मेलनि तक अलबिनोल अटरम अलबिनोल अंत बल्कि एग्जापल अमेरिकन इंग्लाव 
ప్లానింగ్ లాంటివి బాగా నలుగున్న వాళ్ళు వాళ్ళని మనం వెస్టిండీస్ ఆఫ్రికన్స్ ఉన్నారు కదమ్మా వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అంతర్చర్మం అంతర్చర్మంలో రెండు రకాల గ్రంథులు ఉంటాయి అమ్మ ఒకటి సెబేషియన్ గ్రంథులు సెబేషియన్ గ్రంథులు రెండు స్వేద గ్రంథులు సెబేషియన్ గ్రంథులు రెండు స్వేద గ్రంథులు సెబేషియన్ గ్రంథులు అనేవి శబం అనే ఒక తైలాన్ని విడుదల చేస్తుందమ్మా ఆ శబం అనే తైలం ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు బాహ్యంగా ఉన్న చర్మాన్ని నిగనగలాడుతూ ఉండేలా చేస్తామా పొడి బారకుండా చూస్తుందమ్మ అది స్వేద గ్రంథులు అనేవి స్వేదం చెమట చెమటను ఉత్పత్తి చేస్తాం ఆ చెమట ఏం చేస్తుంది చర్మం లోపల ఉన్నటువంటి పెద్ద పదార్థాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని చర్మ తన రంధ్రాల ద్వారా బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటుందమ్మ ఇలా ఈ రెండు గ్రంథులు కూడా అంతర్చర్మం లోపల ఉంటాయమ్మా మనకి అయితే ఈ చర్మానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందమ్మా ఆ చర్మానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే దాని లోపల అనేక రకాల గ్రంథులు ఉన్నాయి అనేక రకాల గ్రహాకాలు కూడా ఉన్నాయమ్మా ఆ గ్రహకాలు ఏంటి అంటే మనం స్పర్శ అన్నాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా పట్టుకున్నాం ఎట్లా ఇలా పట్టుకున్నాం ఇలా పట్టుకున్నామంటే ఏమవుతుంది స్పర్శ తెలుస్తుంది మనకి ఆ స్పర్శను తెలియచేయడం అనేది అనేక విధాలుగా ఉంటుంది అంటమ్మా అలా అనేక రకాల స్పర్శను తెలియజేసే గ్రహకాలు చర్మంలో ఉంటాయి అంట ఆ గ్రహకాలు ఏందయ్యా అంటే ఒకటి స్పర్శ గ్రహకాలు రెండు శీతల గ్రహకాలు మూడు ఉష్ణగ్రహకాలు నాలుగు ప్యాసీనియస్ గ్రహకాలు ఐదు నాసి సెప్టార్లు ఇలా ఐదు రకాల గ్రహకాలు ఉన్నాయంటమ్మా ఇట్లా మరి ఐదు రకాల గ్రహకాలు ఏం చేస్తాయి అంటే స్పర్శ గ్రహకాలేమో స్పర్శను తెలియజేస్తాయి అమ్మ ఇవి స్పర్శ స్పర్శ అంటే ఏంది మనకి ఏదైనా మనం ఇలా పట్టుకున్నాం ఇలా వస్తువుని ఇలా పట్టుకున్నామంటే స్పర్శ తెలుస్తుంది అయితే ఈ స్పర్శ గ్రహకాలకి ప్రత్యేకత ఏంది అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం కొత్తలో తాకినప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం కొత్తలో తాకినప్పుడు స్పర్శ గ్రహకాలు త్వరగా యాక్టివ్ అయ్యి స్పర్శ త్వరగా తెలుస్తుంది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అంట అదే వస్తువుని మనం రోజు పదే 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 తాగేవండి తాగడం వల్ల స్పర్శ గ్రహకాలు తగ్గిపోయి దాన్ని తాగుతున్నప్పుడు కొత్త విధానం అనేది ఏమి అనిపించదు అంట అలా కొత్తలో తాకినప్పుడు మాత్రం స్పర్శ గ్రహకాలు ఎక్కువగా విడుదలవుతాయి అంట అదే స్పర్శ గ్రహకాలు పదే పదే తాకడం వల్ల తగ్గిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుందమ్మా సపోజ్ ఈ డస్టర్ ఉంది దీన్ని కొత్తలో తాకినప్పుడు ఏంటంటే మనం కొత్త విధానంగా ఏదో ఒక వస్తువుని తాకేమే అనిపిస్తుంది మనకి అది రోజు పట్టుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే పట్టుకున్నా కూడా మనకి కొత్తదనం ఏమి అనిపియదమ్మా అట్లా స్పర్శ గ్రాహకాలను ఎక్కువగా తగ్గిద్దంట మరి మన శరీరంలో ఈ స్పర్శ గ్రాహకాలు ఎక్కువగా ఉండేది ఎక్కడయ్యా అంటే పెదాలు వేళ్ళు కొన భాగాలు పెదాలు వేళ్ళ కొన భాగాల వద్ద స్పర్శ గ్రాహకాలు బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటమ్మా అదే స్పర్శ గ్రాహకాలు తక్కువగా ఉండేది ఎక్కడయ్యా అంటే అరికాళ్ళు అరచేతులు అరికాళ్ళు అరచేతుల్లో చాలా తక్కువ ఎందుకని అరికాళ్ళు అరచేతులు పదే పది ఏదో కోసం తాగుతూనే ఉంటుంది దానివల్ల స్పర్శ గ్రాహకాలు తగ్గిపోతాయి అమ్మ వేళ్ళు కొన భాగాలు పదే పది ఏ వస్తువులు తాకవండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఐస్ తీసుకున్నాం ఐస్ని మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఇలా చీకుతూ ఉంటాం ఐస్ని చీకేటప్పుడు మనకి ఈ పెదాలు ఆ ఐస్ని తాగుతూ ఉంటాయి ఆ క్షణం చూడండి మనకి పెదాలు మొద్దు బారిపోతాయి మొద్దు బారడం అంటే స్పర్శ గ్రాహకాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అని అర్థమమ్మ ఓకేనా నెక్స్ట్ శీతల గ్రాహకాలు శీతల గ్రాహకాలు అనేవి చలిని తెలియజేస్తాయి అమ్మ ఉష్ణగ్రాహకాలు అనేవి వేడిని తెలియజేస్తాయి అమ్మ ప్యాసినియస్ గ్రాహకాలు అనేవి పీడనంను తెలియజేస్తాయి అమ్మ నాసి సెప్టార్లు అనేవి బాధను తెలియజేస్తాయి అమ్మ అంటే దాన్ని పట్టుకొని గిచ్చామనుకోమ్మా నిప్పు పుడుతుంది అంటాం దానికి కారణం నాసి సెప్టార్లు పట్టుకోగానే టెంపరేచర్ తెలుస్తుంది దాని కారణం ప్యాసినియాస్ అలాగే మనకి ఎండాకాలం ఎండకు బయటికి వెళ్ళి అనుకోండి ఒళ్ళు కాలిపోతుంది అంటాం అది ఉష్ణగ్రాహకాలు చలికాలంలో వణుకుపోతూ వణికిపోతుంటారు దాని కారణం శీతల గ్రాహకాలు ఇలా మనకి గ్రాహకాలు మొత్తము కూడా మనకి చర్మంలో ఉంటాయి అమ్మ ఇలా మనకి ఐదు రకాల జ్ఞానేంద్రాలు ఉన్నాయమ్మ ఈ ఐదు రకాల జ్ఞానేంద్రాల గురించి కంప్లీట్గా మనం తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ఒకటి లేదా రెండు బిట్లు ఖచ్చితంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అమ్మ ఓకే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒకసారికి న్యూట్రిషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందా